La resaca electoral catalana comienza a cobrarse sus primeras víctimas, como el ya expresidente Pere Aragonés que anunciaba su dimisión ayer mismo, y con rumores que apuntan a que Junqueras podría ser el siguiente en dimitir. Y es que el ver tan de cerca a Partido Popular y Vox en los resultados salidos de las urnas este pasado domingo ha provocado nervios no solo en Esquerra Republicana, sino también en el Partido Socialista y en Junts, cuyos candidatos Silla y Puigdemont han anunciado que se presentarán a unas investiduras que en caso de no ser fructíferas podrían llevarnos a una repetición electoral. Y también, quizás, a unas elecciones generales, para las que están más preparados que nunca en Vox después de lograr su mejor resultado histórico en Cataluña este pasado domingo. El cómo Vox ha logrado sus mejores resultados históricos en Cataluña. Desde la irrupción en el panorama político de Vox, aquí, en Cataluña, elección tras elección, hemos ido incrementando en apoyo de número de catalanes, en un contexto en el que, en el que sabrán, permanentemente, unos y otros han intentado dar a Vox por muerto, a base de encuestas, a base de artículos de opinión. Elecciones generales que podrían darse salvo que el PSOE incumpla su palabra una vez más. Por tanto, no apoyaremos la investidura de, de Puigdemont y esto le tiene que quedar muy claro a Puigdemont. Por si las moscas guardaremos estas declaraciones de la socialista en la meroteca, en la que también deberíamos guardar estas palabras de la fracasada comunista Yolanda Díaz. La ciudadanía catalana ayer votó bien, como lo hizo la ciudadanía española el pasado 23 de julio. Quiero decir que votó bien en el sentido de que lo que determinó ayer es que quiere la conformación de un gobierno de coalición progresista. Votó en la misma dirección que lo había hecho el 23 de julio la ciudadanía española. Por tanto, la reflexión que hacemos desde SUMAR es que ese mandato de las urnas del 12 de mayo tiene que ser respetado. Y tan ancha y tan pancha se queda la tía, como también lo hacían en el Partido Popular con su candidato Alejandro Fernández diciendo una cosa, mientras el eurodiputado azul Margallo decía otra. Yo sería incapaz de decir una cosa en campaña electoral y luego no cumplir con mi palabra. Eso lo tengo clarísimo. ¿Y qué es lo que nosotros hemos trasladado y nuestro compromiso con los catalanes? Con los que nos han votado y con los que no también. Es que nosotros no vamos a participar en ninguna operación política que acabe significando que el separatismo tenga la llave en Cataluña y en el conjunto de España. Para que hubiese una alianza en los términos que sean entre el Partido Popular y el Junts reconvertido, aunque coincidiésemos en materias socioeconómicas, que evidentemente lo podemos hacer, ahí está Fomen del Treball, eh, lo que tendrían que renunciar es al sueño de la autodeterminación. Solo con una renuncia a la autodeterminación, el Partido Popular podría considerar una alianza con Junts. Lo de siempre con el Partido Popular, al que junto a Vox pide abstenerse en una investidura del supuestamente corrupto socialista Salvador Illa ni más ni menos que Alejo Vidal Cuadras, que parece evidente que ha perdido el Oremus, seguramente despistado por titulares como este de la cadena SER. PP y Vox, los partidos que más informaciones falsas han difundido en las elecciones catalanas. Según un estudio, el 64% de las informaciones emitidas por Vox son falsas o engañosas. El PP le sigue de cerca, con un 61%. Y tan anchos y tan panchos se quedan con un estudio propio de una de las cadenas radiofónicas que más bulos cuelan por minuto, y en la que también por supuesto ocultan a Vox como hacían en cuatro ayer mismo, donde mostraban a todos los partidos con representación parlamentaria en el pactómetro, menos o casualidad al partido de Santiago Abascal. Y en votos, el 43,6% de los votos independentistas frente al 52,2% que han votado no independentistas. Expedientes X que suceden a diario con el Partido Verde, al que por más que intentan ocultar en los medios convencionales consiguió un crecimiento relativamente importante en la mayoría de localidades catalanas este pasado domingo. Con más mérito del que muchos creen, no solo por la propaganda continua a la que se enfrenta, sino porque ha conseguido crecer en Cataluña, donde hay charos a las que no les preocupa en absoluto los precios por las nubes o la inseguridad en las calles, sino que los patos del parque tengan agua y es por ello que llevaban a cabo esta performance. Simplemente demencial como lo es ver al infecto rufián agarrarse al escaño, mientras intenta dar lecciones una vez más después del batacazo electoral del domingo al exfutbolista Luis Figo, que andaba preocupado por el silencio del botifler, al que iba a justiciar finalmente con esta foto de rufián ahogando sus penas en el alcohol. Pero que no se despisten rufián y sus amigos intepes, porque la fiesta electoral no se detiene con unas elecciones europeas claves en poco más de tres semanas, para las que ya comienzan las jugarretas habituales a Vox, con un veto del Parlamento Canario a la intervención del líder en Europa del Partido Verde, Jorge Buxa en la que iba a hablar de inmigración. Esa solicitud de comparecencia fue admitida sin ninguna otra consideración. Nada se dijo, pero a escasas eh, pues cuatro días 
de nuestro viaje a las Islas Canarias para desarrollar nuestra actividad política y para comparecer en el Parlamento de Canarias, Paula Jover, nuestra eh, diputada allí en el Parlamento Canario, recibe la correspondiente comunicación en el sentido de que la Comisión de Asuntos Exteriores, donde yo iba a comparecer, se ha reunido, ha suspendido el orden del día porque dice que tienen que examinar y pedir informes a los letrados al respecto de si mi participación en esa comisión parlamentaria puede afectar a las elecciones europeas. Y es que ni PSOE, ni Coalición Canaria, ni el Partido Popular quieren que se hable de la mayor amenaza que tiene Occidente. Y es por ello que para despistar en el Partido Azul no han tenido otra ocurrencia, más que sacarse de la manga este vídeo supuestamente electoral, que más bien parece el anuncio de un prostíbulo. ¿Quieres votar este 9 de junio en las elecciones europeas, pero no te encuentras en tu domicilio habitual? Te explicamos cómo. Tienes hasta el 30 de mayo para solicitar tu voto por correo e indicar la dirección a la que quieres que te lleve. Puedes solicitar el voto por correo de manera presencial yendo a tu oficina de correo más cercana o puedes hacerlo de manera online. Una vez hayas solicitado el voto, te llegarán varios papeletos electorales a la dirección que hayas indicado en tu solicitud. Tienes hasta el 6 de junio para entregar tu voto en una oficina de correos. A estas cosas están en el Partido Azul, cuando solo en el día de ayer detenían un marroquí intentando escapar a su país después de mandar al otro barrio a su mujer en Vic. Desmantelaban una organización marroquí que facilitaba documentación falsa a menores inmigrantes, y dos marroquíes asaltaban en Granada cuchillo en mano a varios viandantes. Pero nada, que no atan cabos muchos votantes del Partido Popular, que siguen mirando hacia otro lado ante imágenes esclarecedoras a más no poder también en el resto de Europa, con hasta un joven holandés molestando y robando a transeúntes en París sin que nadie oponga resistencia de ningún tipo. Como si no tuviéramos ya de por sí delincuentes en Europa, encima los importamos. Para además, en algunas ocasiones, meterlos incluso en listas electorales, como hace ahora Yolanda Díaz, con una tal Marga Ferre, hija ni más ni menos de uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas peronistas, que a buen seguro tendrá simpatías por jamás, como las tiene la lideresa de Jamás Madrid en el Ayuntamiento Marileño Rita Maestre, o estas estudiantes norteamericanas que nos dejaban un espectáculo grotesco, justo el mismo día en el que la ONU reconocía que las cifras de fallecidos difundidas por Jamás son, o oh sorpresa falsa, y en el día en el que lo que queda de Podemos pedía que España no participara en los Juegos Olímpicos por la presencia de Israel en los mismos. Sin novedad en el frente con esta gentuza, como tampoco la hay ante la intención de un chiringuito de nombre Plaza Madrid de escrachar al presidente de Argentina y socio de Vox Javier Milei y a su llegada al acto de Vox en Vista Alegre por cosas como estas. Porque cuando ustedes le ceden un centímetro a la izquierda, lo va a utilizar para atacarlo desde una posición mejor. Por lo tanto, no hay que negociar con la izquierda. Ni un milímetro. A la izquierda, nada. A los zurdos de mierda, nada. Nada a los zurdos de mierda. Pa batalla frontal y directa. Y es que ante socialistas y comunistas no se puede dar un solo paso atrás. Algo que tienen claro en el partido de Santiago Abascal, pero no en el Partido Popular. Al que siguen sin dar las cuentas en el Ayuntamiento de Sevilla para gobernar, negándose eso sí a pactar con Vox mientras hoy sabemos que ofreció sus votos al PNV en tierras vascas gratuitamente. Nada, que tendremos que darle una lección de matemáticas para progres a Borjita Semper, que eso sí, traga con todo lo que la izquierda le ponga encima de la mesa, como con todo el tema trans e inclusivo que aterrorizaba a estas mujeres en un cambiador, y con libros como este que denunciaba un librero de Pontevedra. Quiero compartir con vosotros mi estupor. Acabo de recibir entre los libros del Servicio de Novedades esta novedad. El niño Jesús no odia a los mariquitas. Esto es un cuaderno de actividades que pone aquí ¿eh? para los niños. Es decir, una madre me viene a pedir un libro de colorea y yo le propongo esto. Actividad 6, enredo de pitos. ¿eh? O todo esto que se ve aquí para colorear. Pero no me jodas, 